আসসালামু আলাইকুম আমি মুস্তাফ মোহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান আশা করি সবাই আল্লাহ মহিমায় ভালো আছো এবং নিরাপদে আছো আমি তোমাদেরকে নবম দশম শ্রেণীর রসায়নে ষষ্ঠ অধ্যায়ে দুইটা ক্লাস আমি এর আগে নিয়েছিলাম রাসায়নিক সমীকরণ সমতাকরণ লিমিটিং দ্বিতীয় উৎপাদের শতকর পরিমাণ ক্যালাস পানির শতকর সংযোগ এই কয়েকটা টপিক্স আজকে আমি তোমাদের সামনে উপস্থাপন করব শিক্ষার্থীরা আমি আগেই বলেছি এই অধ্যায়টা অনেক ক্যালকুলেটিভ এবং এই অধ্যায় বেসিক যাতে ধারণা হবে তারা এই অধ্যায় থেকে ভালো কিছু আশা দিতে পারবে না তো যাদের এই অর্থে বেসিক যেন ভালো হবে তারাই আপনাদের সম্পর্কে ভালো কিছু করতে পারবে তো আজকে আমরা রাসায়নিক সমীকরণ দিয়ে শুরু করি রাসায়নিক সমীকরণ হলো রাসায়নিক সমীকরণ হলো রাসায়নিক বিক্রিয়াকে সংক্ষেপে প্রকাশ কর সংক্ষেপে উপস্থাপন করার জন্য যে সমীকরণ ব্যবহার করা হয় সংক্ষেপে হাইড্রোজেন হয়ে যায় চারটা ফলে আমরা এটাকে আবার 
বিদ্যালয়ে ভুল করে দিছি বিক্রিয়কের হাইড্রোজেন সংখ্যা সমান করার জন্য এখানে হাইড্রোজেনের কোন সংখ্যা হচ্ছে চারটা ফলে এই পাশে বিক্রিয়কের হাইড্রোজেন চারটা উৎপাদে হাইড্রোজেন পরমাণু সংখ্যা চারটা বিক্রিয়কে অক্সিজেন পরমাণু সংখ্যা দুইটা আর উৎপাদে অক্সিজেন পরমাণু সংখ্যা দুইটা ফলে এই বিক্রিয়াটা দুই দিকে বিক্রিয়ক এবং উৎপাদে পরমাণু সংখ্যা সমান থাকায় আমরা এর মাঝখানে সমান ছিল ব্যবহার করতে পারি কিছু কিছু রাসায়নিক সমীকরণ আছে যে সকল সমীকরণে বিক্রিয়ক এবং উৎপাদের ভৌত অবস্থা প্রকাশ করা হয় যদি বিক্রিয়ক এবং উৎপাদের ভৌত অবস্থা প্রকাশ করতে হয় তখন যেমন এই নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন বিক্রিয়া করে এমন উৎপাদন করছে এখানে নাইট্রোজেন গ্যাস জি দিয়ে গ্যাস প্রকাশ করছে হাইড্রোজেন একটি গ্যাস জি দিয়ে গ্যাস প্রকাশ করছে ভৌত অবস্থা এমনই একটা গ্যাস আমরা এখানে অ্যামোনিয়াম জি দিয়ে গ্যাস প্রকাশ করছি অনেক ক্ষেত্রে আমরা এরকম দেখি যে বিক্রিয়ার ভৌত অবস্থার ক্ষেত্রে যদি লিকুইড হয় তাহলে এল ব্যবহার করি যদি এল সলিড হয় তখন এস ব্যবহার করি আবার যদি অ্যাকুয়াস দবল হয় এক ইউ ব্যবহার করি তো এই লিকুইড দেখো আমরা ভৌত অবস্থায় সবগুলোই গ্যাসি অবস্থায় আছে আবার অনেক রাসায়নিক বিক্রিয়া আছে যেখানে তাপে তাপ উৎপন্ন হয় বা শোষিত হয় ওই ক্ষেত্রে আমরা একটা রাসায়নিক সমীকরণে তাপ যদি উৎপন্ন বা শোষিত হয় তখন ডেল্টা এস দিয়ে আমরা প্রকাশ করি যেমন এই বিক্রিয়ায় নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন বিক্রিয়া করে যখন অ্যামোনিয়া তৈরি হয় তখন এখানে বিরানব্বই কিলো যদি তাপ উৎপন্ন হয় যখন তাপ উৎপন্ন হবে তখন ডেল্টা এইচের মানটা আসবে মাইনাস এ আর যদি তাপ শোষিত হয় তাহলে এখানে ডেল্টা এইচের মানটা হবে পজিটিভ যেমন এই একটা রিয়েকশন আমরা দেখে নিতে পারি নাইট্রোজেন এর সাথে এই গ্যাসীয় নাইট্রোজেনের সাথে যদি আমরা অক্সিজেন ব্যবহার করি অক্সিজেন বিক্রিয়া করার জন্য তখন নাইট্রিক অক্সাইড তৈরি হবে তখন এখানে ডেল্টা এইচ তাপ শোষিত হয় অর্থাৎ এখানে একশো আশি কিলো যোগ তাপ শোষিত হয় তো রাসায়নিক সমীকরণে মোটামুটি আমরা এই জিনিসগুলো দেখে থাকি এখন রাসায়নিক সমীকরণ এর এই কয়েকটা জিনিসের পরে যেটা আসতে পারে সেটা হচ্ছে যে তোমার একটা রাসায়নিক সমীকরণ কিভাবে আমরা সমতা করি রাসায়নিক সমীকরণ সমতাকরণ সমতাকরণ মানে হচ্ছে সমতা হচ্ছে যখন বিক্রিয়কে ব্যবহৃত কোনো মৌলের পরমাণু সংখ্যা আর উৎপাদে ব্যবহৃত কোনো মৌলের পরমাণু সংখ্যা সমান হবে তখন ওই রাসায়নিক সমীকরণটা সমতাকরণ হয়েছে বলে বলা যাবে যেমন আমি এখানে একটা রিয়েকশন দিচ্ছি সেটা হচ্ছে তোমার অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এস সি এল বিক্রিয়া করে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড আর পানি উৎপন্ন করে তো এই ক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে দেখো অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের সাথে এস সি এল বিক্রিয়া করে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড আর পানি উৎপন্ন করছে এই বিক্রিয়া সমীকরণ করার ক্ষেত্রে আমরা যে বিক্রিয়া সমতা যদি করি আমরা যদি এটা আরও শিখাই দিই তাহলে সমতা সমতাকরণের ব্যাপারটা আমরা এভাবে একটু বুঝাই দিতে পারি তো শিক্ষার্থীরা এই বিকে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড আর এস সি এল বিকে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড আর পানি উৎপন্ন করে এক্ষেত্রে খেয়াল করো বিক্রিয়কে অ্যালুমিনিয়ামের পরমাণু অ্যালুমিনিয়াম মৌলের পরমাণু আছে দুইটা আর উৎপাদে অ্যালুমিনিয়াম পরমাণু অ্যালুমিনিয়াম মৌলের পরমাণু আছে একটা তাহলে বিক্রিয়ক এবং উৎপাদের মোট সংখ্যা উৎপাদের পরমাণু সংখ্যা অ্যালুমিনিয়াম পরমাণু সংখ্যা সমান নয় এক্ষেত্রে যদি আমরা এই অ্যালুমিনিয়াম এখানে দুইটা আছে বিক্রিয়াকে আমরা যদি উৎপাদের অ্যালুমিনিয়ামের সংখ্যা সমান করতে চাই তাহলে এটাকে আমরা দুই দ্বারা গুণ করে দিই দুই দ্বারা গুণ করলে এখানে অ্যালুমিনিয়াম হয়ে গেলে বিক্রিয়াকে দুই উৎপাদে এখন এটাকে দুই দ্বারা গুণ করার পরে উৎপাদকে তখন দেখো এখানে তিন ধরনের ছয়টা ক্লোরের পরমাণু দিয়ে গেছে তো বিক্রিয়াকে অ্যালুমিনিয়াম আছে এখানে অ্যালুমিনিয়াম পরমাণু সংখ্যা একটি আছে এসিএল তাহলে উৎপাদের সমান করতে উৎপাদ উৎপাদের অ্যালুমিনিয়ামের উৎপাদের ক্লোরিন পরমাণু সংখ্যা সমান করার জন্য আমরা এটাকে যদি ছয় দ্বারা গুণ করি এসিএলকে ছয় দ্বারা গুণ করলে তখন তোমার এখানে ক্লোরিন পরমাণু সংখ্যা হয়ে যাবে কয়টা ছয়টা এখন এখানে ক্লোরিন ছয়টা হয়ে গেছে কিন্তু উৎপাদ বিক্রিয়াকেও প্রোটিন পরমাণু পরমাণু সংখ্যা ছয়টা সমান সমান হয়েছে কিন্তু বিক্রি 
ইথিওপিয়া হাইড্রোজেন পরমাণু সংখ্যা আছে 6টা কিন্তু উৎপাদে হাইড্রোজেন পরমাণু সংখ্যা আছে কয়টা দুইটা এখন দ্বিতীয় তার উৎপাদে হাইড্রোজেন পরমাণু সংখ্যা সমান করার জন্য আমরা যদি উৎপাদে হাইড্রোজেনের এই দুইটা পরমাণু যদি আমরা তিন দ্বারা গুণ করি তাহলে এটা হবে কি ধরনের ছয়টা হাইড্রোজেন পরমাণু যেটা ইথিওপিয়া সমান আবার তোমরা খেয়াল করো এখানে অক্সিজেন পরমাণু তিন এর কি তিন ঠিক এখানে দ্বিতীয়কে অক্সিজেন পরমাণু সমান হয়ে গেলে কত তিনটা তাহলে একটা রাসায়নিক সমীকরণ সমতাকরণের ক্ষেত্রে আমরা প্রথম মত রাসায়নিক সমীকরণটা সঙ্গে উপস্থাপন করব প্রতীকের মাধ্যমে এই দুটো টপিক এখানে বোঝানো হলো আসলে তোমরা এই দুটো কিছু বুঝতে পেরেছো আমরা এখন চলে যাব লিমিটিং দ্বিতীয় তো শিক্ষার্থীরা এখন আমি তোমাদের সামনে যে প্রবিস নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে লিমিটিং ভিডিও তো লিমিটিং ভিডিও আলোচনা করার পূর্বে আমি তোমাদেরকে এই অধ্যায়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক সেটা হল প্রয়কিও নীতি স্ট্রয়কিও নীতি সেই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করব সে স্ট্রয়কিও নীতি হল যে বিক্রিয়া কিন্তু উৎপাদ এবং উৎপাদ থেকে বিক্রিয়া তৈরির যে প্রক্রিয়াটা সেটা যে হিসাব নিকাস করা হয় সেই হিসাব নিকাশের अवशिष्ट थे আমরা একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া যখন করি তখন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় আমরা একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া একটা নির্দিষ্ট অনুপাতে আমরা যদি ইচ্ছা মতো কোনো পদার্থ দিয়ে দিলাম আর পানি ওই উৎপাদ তৈরি হয়ে যাবে এরকম না যদি আমরা পানি তৈরি করতে চাই পানি তৈরি করার ক্ষেত্রে যদি আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো হাইড্রোজেনের অক্সিজেন মিশাই তাহলে যতগুলো হাইড্রোজেন অক্সিজেন দিব ঠিক অত ওই পরিমাণ পানি তৈরি হবে না এটা একটা হাইড্রোজেনের সাথে অক্সিজেনের সংযোগটা হাইড্রোজেনের সাথে অক্সিজেনের সংযোগটা একটা নির্দিষ্ট অনুপাতেই হবে যেমন এই বিক্রিয়াটা যদি আমরা বলি এখানে এখানে দেখো দুই মোল হাইড্রোজেন আমরা ব্যবহার করছি আর এক মোল অক্সিজেন বিক্রিয়াটা দুই মোল পানি আছে তো এখানে অ্যাকচুয়ালি বড় হিসাব করলে 4 গ্রাম হাইড্রোজেন 32 গ্রাম সংযোগিত 32 গ্রাম অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে 2 ইনটু 2টা হাইড্রোজেনের 2 প্লাস 16 10 মানে 36 36 গ্রাম পানি তৈরি হয় অর্থাৎ হাইড্রোজেনের সাথে অক্সিজেন বিক্রিয়ার একটা নির্দিষ্ট অনুপাত এখানে অনুপাত হল 1:8 অর্থাৎ আমরা যদি এখানে 20 গ্রাম হাইড্রোজেন দিয়ে দিলাম আর 50 গ্রাম অক্সিজেন দিয়ে দিলাম 70 গ্রাম পানি পাবো এরকম ব্যাপারটা এরকম না একটা নির্দিষ্ট অনুপাতে বিক্রিয়ক সমূহ যুক্ত হবে তো বিক্রিয়ক সমূহ যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট অনুপাত মেনে তারা যুক্ত হবে এবং ওই অনুপাত মানতে যে ব্যাকটে কোনো একটা বিক্রিয়ক আগে শেষ হয়ে যাচ্ছে যে বিক্রিয়ক আগে শেষ হয়ে যাচ্ছে সেটা লিমিটিং দিয়ে দিতে এখন আমরা একটা অঙ্কের মাধ্যমে সেখানে লিমিটিং দিয়ে দিতে পারি আমরা একটু বলতে চেষ্টা করি আমি একটা অঙ্ক লিখেছি এখানে 70 গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হচ্ছে 20 গ্রাম কার্বনের সাথে 60 গ্রাম অক্সিজেন যোগ করা হলো এই বিক্রিয়াটার মধ্যে কোটি লিমিটিং লিমিটিং বিক্রিয়া যখন আমরা বলতো তখন বিক্রিয়া নিয়ে আমরা তখন একটু উৎপাদ নিয়ে কাজ করব না অর্থাৎ দুইটা বিক্রিয়া যখন যুক্ত হবে এর মাঝে যেটা আগে শেষ হয়ে যাবে সেটা যেটা নির্দিষ্ট হবে তো আমাদের এখানে দুইটা বিক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে একটা হলো কার্বন একটা হলো অক্সিজেন তো আমাদের প্রথম যে কাজটা হবে সেটা লিমিটিং বিক্রিয়া করার ক্ষেত্রে সেটা হলো আমরা মূল রিঅ্যাকশনটা নিতে হবে কার্বন প্লাস অক্সিজেন বিক্রিয়া করে কার্বন ডাই অক্সাইড তো লিমিটিং বিক্রিয়া করে অঙ্ক করার ক্ষেত্রে তোমরা যেই কাজটা করো অবশ্যই প্রথমে বিক্রিয়াটা সমতা করতে হবে যদি বিক্রিয়াটা সমতা না করো তাহলে এই 
কারণ আমরা কিন্তু যে একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার উৎপাদ নির্ভর করে কোনো লিমিটিং বিক্রিয়া করতে পারে তো লিমিটিং বিক্রিয়কের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই আমাদের উৎপাদটা তৈরি হওয়ার কথা কিন্তু দেখা যাবে যে যখন আমরা উৎপাদ পা আমরা পাই যখন একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া করার পর উৎপাদগুলো পাই তখন উৎপাদে তোমার লিমিটিং বিক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে উৎপাদটা পাওয়া যাচ্ছে না দেখা যাবে যে লিমিটিং বিক্রিয়ার থেকে যেটুকু উৎপাদ পাওয়ার কথা এর চেয়ে কম পরিমাণ উৎপাদ পাওয়া যাচ্ছে এর কারণ আমরা যে পদার্থগুলো ব্যবহার করছি বা বিক্রিয়াগুলো ব্যবহার করতেছি সেই বিক্রিয়াগুলো হান্ড্রেড পার্সেন্ট বিশুদ্ধ না তো এই কারণে উৎপাদের পরিমাণটা কমে যায় তো শিক্ষার্থীরা আমি উৎপাদের শতকরার পরিমাণ বুঝানোর জন্য এখানে একটা অঙ্ক করব এর আগে একটু দেখা যাবে উৎপাদের শতকরার পরিমাণটা হলো বিক্রিয়া হওয়ার পরে প্রকৃত উৎপাদের পরিমাণ কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই রাসায়নিক বিক্রিয়া বিক্রিয়ার সমীকরণ থেকে হিসাবকৃত উৎপাদের পরিমাণ এই অনুপাত থেকে আমরা পেয়ে যাব উৎপাদের শতকরণ পরিমাণ সেটা আমরা একটা অঙ্কের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করতেছি আশা করি তোমরা এই জিনিসটা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবে এবং বোঝার চেষ্টা করবে সত্তর গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরির লক্ষ্যে আমরা আগের অঙ্কটাই যেটা থেকে লিমিটিং বিক্রিয়া বের করেছিলাম সেই অঙ্কটি থেকে আবার এই উৎপাদের শতকরণ পরিমাণ নির্ধারণ করার চেষ্টা করব সত্তর গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরির লক্ষ্যে বিশ গ্রাম কার্বনের সাথে ষাট গ্রাম অক্সিজেন যোগ করা হয়েছে উৎপাদের শতকর পরিমাণ নির্ণয় করব তো আমরা আগে যে লিমিটিং বিক্রিয়াকে অঙ্কটা করেছিলাম ওইখানে কার্বন ছিল লিমিটিং বিক্রিয়া সেটা আমরা দেখেছি এবার ঠিক ওই অঙ্কটাই আবার আমরা এখানে উৎপাদের শতকর পরিমাণ নির্ণয় ক্ষেত্রে সেই সমীকরণটা আবার পুনরায় নিলাম কারণ প্লাস আসছে এখানে সমতা হওয়া বাঞ্ছনীয় সমতা ছাড়া এই অংশ হবে না তারপরে আমরা মোল সংখ্যা দেখলাম এখানে এক মোল কার্বন এক মোল অক্সিজেন এক মোল কার্বন ডাইঅক্সাইড আর মোল ছাড়া তুমি গ্রামে যেতে পারবে না সো তোমরা অবশ্যই মোল লিখে দিবে তোমরা অনেক সহায়ক বই দেখে থাকতো এই যে এখানে কার্বন অক্সিজেন লিখে ডাইরেক্ট গ্রাম লিখে দিচ্ছে আসলে কোনো পদার্থের আনুমিক বা কারণের পর তো কখনো গ্রাম হয় না আনুমিক বা কারণের পরে কোনো একক নেই এটা মোলে কনভার্ট করলেই সেটা হবে কি তো এখানে জার্নি তোমরা অবশ্যই মোটা লিখে দিবা তার মধ্যে কোনো বিক্রিয়ার লিমিটিং বিক্রিয়া নেব তো আমরা যে অঙ্কটা করেছিলাম সেই অঙ্কের লিমিটিং বিক্রিয়ার ছিল কার্বন তাহলে এই বিক্রিয়ার উৎপাদ নির্ভর করবে কার্বনের উপর এখন দেখো এখন আমরা এখানে এই এই লাইনটা থেকে বলতে পারি বারো গ্রাম কার্বন থেকে পাচ্ছি চল্লিশ গ্রাম কার্বন কার্বন ডাইঅক্সাইড অথবা বত্রিশ গ্রাম অক্সিজেন থেকে পাচ্ছি চল্লিশ গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড এই কথাটা আমরা বলতে পারি কিন্তু যেহেতু লিমিটিং বিক্রিয়কের উপর উৎপাদ নির্ভর করে ওই হিসাবে আমরা লিমিটিং বিক্রিয়কটা থেকে অঙ্কটা করবো তো লিমিটিং বিক্রিয়ক ছিল কোনটা কার্বন তাহলে বারো গ্রাম কার্বন থেকে পাওয়া যায় চল্লিশ গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড তো ওই দিক থেকে এক গ্রাম থেকে পাই আমরা কম বারো পাই চল্লিশ বারো আর বেশ গ্রাম থেকে পাই বেশি চল্লিশ তবে তোমরা আধুনিক গ্রামে এই লাইনটা মাঝখানে লাইন এক গ্রাম না লিখতে সমস্যা নেই তো দেখা গেল যে আমরা ক্যালকুলেশন করলে উৎপাদ পাওয়ার কথা বারো আর বিশ গ্রাম কার্বন থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড পাওয়ার কথা তো এটা তিয়াত্তর দশমিক থ্রি থ্রি গ্রাম কিন্তু আমরা পেয়েছি সত্তর গ্রাম মানে এই বিক্রিয়ায় দেওয়া হচ্ছে সত্তর গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড তো আসলে তাহলে এখানে উৎপাদ তৈরি হওয়ার কম তৈরি হওয়ার কারণ থেকে যে আমরা বললাম যে সম্পূর্ণ রাসায়নিক বিক্রিয়া আমি যে রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো করি ওই বিক্রিয়ায় সমস্ত বিক্রিয়ক হান্ড্রেড পার্সেন্ট বিশুদ্ধ হয় না এর জন্য এখানে বিক্রিয়ক উৎপাদটা কম পরিমাণ তৈরি হয়েছে তাহলে উৎপাদের শতকরা পরিমাণ হলো বিক্রিয়া হওয়ার পর প্রকৃত উৎপাদের পরিমাণ ইন্টু হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমীকরণ থেকে হিসাবকৃত উৎপাদের পরিমাণ এইটা হলো হিসাবকৃত উৎপাদের পরিমাণ আর প্রকৃত উৎপাদন হলো আমরা তৈরি করতে চাই তাহলে এই মানগুলো যদি আমরা এখানে বসাই দেখা গেল যে আমরা যে উৎপাদটা পাবো সেটা হলো পঁচানব্বই দশমিক ফোর সিক্স পারসেন্ট 
বিক্রিয়া হওয়ার পর প্রকৃত উৎপাদটা বসিয়ে দেওয়া থাকবে সেটা আমরা বসে থেকে বসাবো আর হিসাব কি করতে আমরা হিসাব করে যেটা পাবো সেটা আর হান্ড্রেড তো দেওয়া হয়ে আছে সূত্রে তো দেখা গেল যে আমরা যে উৎপাদ পাচ্ছি সেই উৎপাদের পরিমাণ পঁচানব্বই দশমিক ফোর সিক্স পার্সেন্ট অর্থাৎ এই বিক্রিয়াগুলো হান্ড্রেড পার্সেন্ট বিশুদ্ধ ছিল না তো তোমরা এই নিয়মে এরকমগুলো করতে পারবে আমার মনে হয় এই নিয়মটাই আমার কাছে অনেক সহজ মনে হয়েছে তো তোমরা যদি এই নিয়মটা ফলো করো তোমাদেরকেও হয়তো তোমাদের কাছে এটা সহজ মনে হইতে পারে তবে অনেক বই বা অনেকে অন্য নিয়ম অঙ্ক করায় মল ধরে অঙ্ক করায় মলের ব্যাপারটা আমার কাছে মনে হয় যে একটু একটু জটিল একই কাছে আসবে একটু জটিল মনে হয় সো এইভাবেই তোমরা সহজভাবে এই অঙ্কটা করতে পারো তো আশা করি তোমরা যদি একটা মনোযোগ দিয়ে এই ক্লাসগুলো দেখো তোমাদের কাছে এই জিনিসগুলো একটু সহজ মনে হবে তো তোমরা মনোযোগ দিয়ে এই অঙ্কগুলো দেখো এই ক্লাসগুলো দেখো তোমাদের কাছে এই জিনিসগুলো সহজ মনে হবে তো তোমরা যদি এটা বুঝে থাকো তাহলে আমি তোমাদের একটা হোমওয়ার্ক দিয়ে দিচ্ছি দেখো তেইশ গ্রাম পানি তৈরি লক্ষ্যে মানে এস টু তৈরি লক্ষ্যে তিন গ্রাম হাইড্রোজেনের সাথে বাইশ গ্রাম অক্সিজেন বিক্রিয়া করানো হবে তো ক্যালাশ পানি সত্র সম্পত্তি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে ক্যালাশ পানিটা কি সেটা একটু জেনে নিই ক্যালাশ পানি মধ্যে কোনো যৌগ গঠনের সময় যে পরিমাণ পানি ক্যালাশ আকারে যৌগের সাথে যুক্ত থাকে সেটা হলো ক্যালাশ পানি যেমন কপার সারফেস যৌগটা গঠনের সময় কপার সারফেসের সাথে পাঁচ অনু পানি ক্যালাশ আকারে থাকে এটা লিকুইড থাকে বুঝুন না ক্যালাশ কঠিন আকারে থাকে তারপরে ফেরাস সারফেস গঠনের সময় তোমার সাত অনু পানি থাকে
মোট যৌগটার মোট আণবিক ভর যে ভাগ করব এই যৌগটাতে পানি আছে 90 আর তো পানি তাহলে পাস তাহলে এই ক্ষেত্রে মানটা আছে কতটা পাস এই বেরি शिक्षार्थी चेस्टा बुझान तो ये जब करता बुझा रहा था ना हम तीन तक क्लास लिए थे तीन तक क्लास से चेस्ट कर चुके तो हमारे तो बुझो आशा करूँ तो हमारे तो ये जब क्लास तो मालूम है देखो एकदम बच्चे को पढ़ाई शुरू करो ताहले एक क्लास में तो हमारा ये चेस्ट करता मालूम है बुझते पड़ा आर ये चेस्ट करता बुझर जुन्नो प शेष कर सबाई भलो थे सवधान अल्लाह